señora Victoria Tauri Corpus es actualmente la relatora especial de los pueblos indios en las Naciones Unidas. Pero la señora Victoria Tauri Corpus también es la persona que dentro de su cargo anterior de presidenta del Foro Permanente de los Pueblos Indios no permite que nosotros podamos hacer uso de la palabra porque hay párrafos donde beneficiaban al Banco Mundial y queríamos suprimirlo. Esa revuelta de mayo de los pueblos indios hace que ella recurra a la policía de las Naciones Unidas para pegar nuestras voces. Esto demuestra una vez más que los gobiernos y el Banco Mundial y algunos personajes son los que nos colocan figuras que son totalmente contrarias a las bases. Esta es parte de la historia de lo que ocurrió dentro del seno de las Naciones Unidas. Me quedó grabado la intervención que creo que fue de él a las 12 de la noche, a las 11 y media de la noche, diciendo hace varios días que estoy aquí, he pasado semanas preparando mi intervención y vengo aquí para hablar cinco minutos. A esta hora prefiero no hablar y decir de que es completamente injusto lo que se hace con nosotros las propias poblaciones indígenas. The statement that uh, remained most clearly with me, that struck me most strongly, was the intervention that was made by Kenneth Deere, who took the floor to say that he had been preparing for several weeks to come to the commission uh, just to speak for five minutes and he was given the floor only at 11.30 in the evening on a Friday. And instead of giving his intervention, he preferred to take the floor to state what an injustice he felt. Yo en ese momento dije, hice consultas, y dije que me parecía completamente injusto lo que había pasado, pero que le prometía a todas las organizaciones que el año que viene no pasaría eso y que pediríamos desde antes del comienzo de la sesión, un día preciso para que ese día fuera exclusivamente dedicado al tema indígena. I understood the injustice and as a result I have made the recommendation that for the following session of the commission we should come to an agreement ahead of time before the commission begins to designate a particular day that will be dedicated exclusively to discussion of indigenous issues. Lo vamos a plantear, tengo ese compromiso de la mesa y el año que viene va a haber un día específico para el tema indígena. We are going to propose it. We so far have the support of the um, of the committee, of the commission, and we're going to see if for next year we can have an entire day dedicated to indigenous issues. Y esto del año próximo tiene que aplicarse todos los años en el futuro. And uh, beginning next year, we, this has to be applied for the rest of the commissions from here into the future. Y el consejo que les doy es que, no en la próxima, porque en la próxima ya está acordado, pero en las, para, para las sesiones futuras, el primer día, alguien en nombre de las poblaciones indígenas se reúna con la mesa y les recuerde con exactitud que hay un día inamovible para todas las poblaciones indígenas para que de todo el mundo con tiempo sepan el día que les corresponde a ellos hablar. And it won't be the case for this year because this year it's already been arranged, but from here into the future, uh, I would recommend that an indigenous delegate meet with the committee uh, ahead of time and Uh, designate a particular day and a particular time for discussion of this agenda item so that everybody will know exactly when they're going to be speaking. Esa es la segunda cosa que les quería decir. La tercera está vinculado a los esfuerzos para la designación de los relatores especiales. That was the first thing I had to say. The second thing has to do with the process of designating the special rapporteur. Primero de todo, quiero contarles que para nombrar un relator especial sobre la cuestión indígena, para poder nombrar, es necesario 
una decisión de toda la comisión. First of all, I'd like to uh, signal to you that in order to uh, select a special rapporteur on indigenous issues, it's necessary to have the agreement of the entire commission. Durante muchos años, las poblaciones indígenas habían planteado la reivindicación de que se nombrara un relator especial. During many years, indigenous organizations have been claiming the need to appoint a special rapporteur. Pero no había ninguna, no había caso y estábamos muy lejos de poder lograr un acuerdo de toda la Comisión e inclusive América Latina sobre este punto estaba muy dividida. However, it was a very difficult uh, process. There uh, wasn't agreement on this issue and Latin America especially was divided on this. El, este año en la Comisión se produjo un hecho sumamente positivo e inclusive difícil de imaginar antes. This year there was a very positive step taken and in fact it was something that would have been very difficult to imagine to have happened prior to this. Las cosas positivas es que había habido un cambio político positivo en, en México. Among these positive factors were that there was a, a positive change politically in Mexico que aceptaba la idea, antes, antes no aceptaba la idea de nombrar un relator. That was willing to accept the idea of assigning a special rapporteur, whereas prior to this they were not open to the idea. Perú, que en la época de Fujimori estaba completamente en contra de un relator. Peru, which during the time of Fujimori was completely opposed to the idea of a special rapporteur. Y otros países que veían con cierto temor la designación de un relator. And there were other countries who also felt fearful about the prospect of assigning a special rapporteur. Eso cambió por la actitud de México, pero además, sobre todo por la actitud de Perú, que aceptó esta idea y que militó a favor, y por los cambios que se produjeron en muchos países que estaban tímidos, aceptaron esta idea de un relator. This changed in part because of the change in climate in Mexico, but above all because of the change of political will on the part of Peru, who actively uh, lobbied for the special rapporteur. And this created a shift in the fearful apprehensions of the rest of the states that weren't in agreement. Este año hubo condiciones únicas para América Latina. Uh, this year, there were very uh, unique conditions in Latin America. Pero el hecho de que América Latina toda hubiese dicho queremos un relator especial sobre el tema indígena no quería decir que íbamos a tener automáticamente un relator sobre esta cuestión. But just the fact that all of the Latin American countries were in agreement to assign a special rapporteur didn't mean necessarily that automatically a special rapporteur would in fact be, be assigned. La verdad que fue bastante difícil porque había algunas regiones que veían esto con mucha desconfianza y otras, algunos países que se oponían. The truth is that it was quite a difficult task because there were some regions that were also quite apprehensive and divided and there were other countries that were absolutely opposed to the idea. Ustedes recordarán que hubo algunos países occidentales, sobre todo, que se oponían a la idea de la nominación de un relator especial. As you will recall, there were some Western countries in particular that were absolutely opposed to the idea of a special rapporteur. Ustedes recordarán también que en el momento de someterse a aprobación la resolución sobre el relator especial, Hubieron dos delegaciones que pidieron voto para la resolución. And as you will also recall, at the moment of deciding on a special rapporteur, uh, there were two delegations that called for a vote on this issue. Yo como presidente hice un llamado y finalmente la resolución pasó por consenso. Pero si la resolución hubiese sido votada, hubiese sido muy débil el mandato del relator. Uh, I made a special appeal so that the... Uh, decision was finally adopted by consensus, 
uh, had it been adopted by vote, the mandate of the special rapporteur would have been significantly weakened. Lo cierto es que se pudo lograr que se aprobara una resolución y eso se fue el fruto de un trabajo conjunto muy fuerte de América Latina y de la mayoría de las organizaciones indígenas que hicieron un trabajo realmente muy valioso yendo delegación por delegación y organizando meeting para que se nombrara el relator. The fact is that we were able finally to get the adoption of the resolution by consensus and that was the fruit of extensive work uh, and support on behalf of the Latin American region as well as the work of all of the indigenous organizations present who very systematically lobbied with each of the government delegations and arranged a series of meetings. Esto es lo que hace a la conquista de tener el relator especial y al rol que jugaron las poblaciones indígenas y América Latina en esa designación. This is a great victory uh, to be able to have a special rapporteur and it's uh, an honor also to the work carried out by the organizations involved in the lobby. La, la cuarta cuestión que quería comentarles es cómo se procede a la designación del relator especial y cómo procedía la, a la nominación del relator especial que se nombró el señor Rodolfo Stamenhagen. The fourth point that I wanted to share with you is uh, regarding the process of selection of the special rapporteur and how we arrived at the selection in particular of Ms. Dr. Rodolfo Stavenhagen. A diferencia de otros años, este año había unos varios este, relatores o expertos independientes que tenía que nombrar la mesa. Este año eran ocho en realidad. In contrast to previous years, this year we had an unusually large amount of special rapporteurs to elect. Uh, in, in total, there were some eight that had to be assigned. Seis que nombraba la mesa del presidente y dos que nombraba el secretario general. Six that were to be named by the, uh, the chair and, six, and two that had to be named by the secretary general. Yo planteé tres... I, Tres principios básicos para la elección de los candidatos. Uno es que los candidatos se presentaran y estuviesen publicados sus nombres con su currículum. I propose three principles for the selection of the special rapporteur. One, that their names be presented uh, together with their curriculums. Para evitar que este, haya maniobras y uno nombre a cualquiera, no, tenían que ser sometidos los nombres publicados y sometidos a cada una de las regiones. In order to avoid that there should be any playing there with the names of, the, of those nominated, he, uh, I requested that the names be officially published together with the curriculums of the candidates and amply distributed in each of the regions. Todos los, de, los relatores que se designaron figuraban en esa lista que se publicó en las dos All of the uh, special rapporteurs that were nominated appeared on a list that was published over the course of two months. El otro principio que había que respetar era el equilibrio geográfico. No podía nombrar para una región cuatro y uno para otra o ninguno para otra. Tenía que respetar el equilibrio geográfico en la nominación de los relatores, dos por cada una de las regiones. The other principle that had to be respected was a regional balance in the nomination of candidates. We couldn't have four candidates, for example, from one region and none from another. And so uh, what we required was two candidatures for each region. Cuento esto porque es importante ver que, en definitiva, de los que se nombramos, lo que nombré yo, a lo que nombró el secretario general, hay un equilibrio geográfico de dos relatores por región. I uh, state this so that you know that among the special rapporteurs that were considered by myself as chair as well as by the secretary general, there was an equal distribution of candidates uh, under our consideration for each of the regions, two for each region. Por esa cuestión, le pregunté a cada una de las regiones cuál era la prioridad en la candidatura 
en el, en el tema que querían el nombramiento del relator. A cada región le pregunté, a cada coordinador, cuál es su prioridad. Uno, dos, tres. Y to this effect, I asked each one of the regions, the coordinator of each region, what was their priority as far as the candidatures presented, so that they would put it in order of priority. El GRULAC, América Latina, dijo, queremos en primer lugar la cuestión indígena, porque ha sido una resolución que nos ha costado mucho, y en segundo lugar queremos el tema de infancia. GRULAC, the Latin American and Caribbean region, said, stated that their first priority was indigenous issues, and their second priority thematically was um, issues of the rights of the child. Occidente me dijo, los occidentales me dijeron que la prioridad era Yugoslavia, y luego desaparición forzada de personas, y luego torturas, y más. Y en cuarto lugar, cuestión indígena. The Western uh, countries stated that their priority was first of all Yugoslavia, and then um, disappeared persons, uh, torture, and um, finally Indian. the last one was indigenous issues. Ustedes pueden imaginar que yo no podía nombrar cuatro occidentales cuando solamente podía nombrar dos por región. You can imagine that I wouldn't have been able to name four Westerners when there were only two candidatures for each region. Digo esto porque para la nominación de todos los otros de los de los todos los relatores especiales no hubo ningún problema porque prácticamente había muy pocos candidatos. Pero para el tema indígena había muchísimos. Por eso cuento todo esto. The reason that I'm telling you all of this is because uh, for the other themes there were only two um, candidatures to choose from for each region, but for the indigenous issues in particular we had a great number of candidatures presented to us. Había 19 candidatos. There were 19 total candidatures presented. Una persona que era candidata y que tenía muchos apoyos y que yo quiero mucho y que les reconozco un enorme trabajo como experta y a la vez como una persona que ha trabajado muy cerca de las poblaciones indígenas es la señora Daez. One candidate that was presented to us who I respect enormously for her very close work with it and, and long term work with indigenous peoples was the candidature that was presented to us of Madame Daez. Pero no podía designarla porque ya su región no había pedido el relator sobre Yugoslavia, que fue un portugués, y una persona sobre desaparición forzada de personas, que fue el experto Novak. No podía agregar un tercero y sacárselo a América Latina, que realmente había pedido que el relator fuese de América Latina. I wasn't able to assign her, unfortunately, a special rapporteur, because already for Yugoslavia we had a Portuguese candidate uh, that was assigned, and for forced disappearances, there was another Western candidate proposed. So I wasn't able to take the candidature away from the Latin American region. A la vez, entonces, como tenía que elegir dentro de la región de América Latina, también me encontré con que había excelentes candidatos. At the same time, since I had to select a special rapporteur from the Latin American region, I was uh, confronted with the reality that there was an enormous amount of well-qualified Latin American candidates. Inclusive, algunos de ellos conozco y quiero muchísimo, como fue mi ex colega en la subcomisión, Mario Ibarra, por ejemplo. Some of them, in fact, were very close friends of mine who I admire very much, such as, for example, my former colleague in the subcommission, <coughs> Mr. Mario Vivarra. De los distintos candidatos latinoamericanos que tenía ante, mi, ante la propuesta, pregunté a todas las regiones y pregunté también a América Latina y recibí cartas y recibí muchísimos este, apoyos a los distintos candidatos. In my consultations with the Latin American region, I received an enormous amount of letters of support for all of the different candidates that were proposed. En la región, en la reunión del Biro que hicimos de la mesa, yo les conté todos los apoyos que tenía y la mayoría dio, en ese caso, para el profesor Rodolfo Estabenaga. When we had our, our Bureau meeting, um, 
we, I, I shared with the Bureau members the enormous amount of letters of support that I had received. And the majority of them uh, came out in support of Dr. Rodolfo Stavenheim. Yo no lo conozco personalmente a él. Soy amigo de Ibarra y de otros. Yo no lo conozco a Rodolfo. Pero su currículum y los apoyos que recibía me llevaron a tomar esa decisión. I don't know Mr. Stavenhagen personally. I knew Mario Ibarra and others personally. But the curriculum that he presented, his experience, and the strong support that he received was what led me finally to assign him a special rapporteur. Esto fue un poco las secuencias y el camino para esta designación. These were the steps, this was the pathway that led to the designation. Yo confío en que el futuro trabajo del relator va a ser muy, muy importante para toda la cuestión indígena. I trust that the future work of the special rapporteur is going to be of great importance for all indigenous issues. Entiendo que un relator que establezca la situación, las violaciones, la situación concreta de las personas, de las cuestiones indígenas, es una necesidad hoy en día. Y confío, espero que el relator lo haga y lo haga bien. I understand that there's a great need today to document all of the different violations and abuses of indigenous peoples throughout the world. And it is my strong hope that the special rapporteur that has been selected will be capable of doing this. Confío también en que va a ser un trabajo importante, innovador. Confío en que él lo va a poder hacer. Y también confío en que pronto, en dos o tres años, confío en que el próximo relator especial sea precisamente ya alguien de las propias poblaciones indígenas. I have full confidence that he'll be able to do a thorough and an innovative job in what he, his mandate is. And I also have full confidence that in two or three years' time, at the moment of selecting, re-electing the Special Rapporteur, um, hopefully it will be uh, an expert from among the indigenous delegates. Muchos me lo habían pedido, la propia Robinson me dijo que pensara también a eso, a la nominación, pero digamos, yo creo que aquí con esta, con esta, con la, la nominación del relator especial se abre una excelente oportunidad, creo que hay que aprovecharla y confío que va a ser útil y que en el futuro, los futuros relatores especiales serán de las propias poblaciones indígenas que tienen una larga experiencia que conocen mucho y que pueden explicarle al mundo cuál es la verdadera situación y cuáles son sus propuestas. Many people had requested me in considering the selection of the special rapporteur that it be an indigenous uh, specialist. And even uh, Mary Robinson herself uh, sent a letter to this effect. Uh, it's my sincere hope that the special rapporteur that has been selected nonetheless will be capable of fulfilling his role thoroughly. I fully trust that, and I also fully trust that in the future there will be an indigenous delegate selected for this role that will know better than anybody else how to fully expound upon the problems that indigenous peoples throughout the world are facing. Sí, 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 muy bien. Yo soy de Argentina, soy mapuche, y he estado siguiendo todo este proceso. Y la pregunta es concretamente: ¿por qué usted considera que no estamos listos los sitios para en este, en este periodo de escena asumir como la apertura de la Comisión de Derechos Humanos? Usted no quedó muy claro cuáles fueron los criterios por los cuales se decidió que no, y que no fueron en línea en esta oportunidad. Yes, yes, yes. Uh, the question is, um, he stated, my name is Nilo Kayukeo. I've been following these processes for, um, from the beginning. And my question to you is, why did you consider at this period of sessions that an indigenous delegate would not yet be capable of fulfilling the role of special rapporteur? That specifically was not clear to me from your presentation. Yo no creo 
que los indígenas o los representantes de las delegaciones indígenas no estén en condiciones en la actualidad de hacerlo. Creo que están en condiciones de hacerlo. I don't believe that an indigenous expert wouldn't be capable of fulfilling the role right now. In fact, I believe that there are many qualified people who could fulfill that role. Lo que pasa es que confío que en la próxima designación necesariamente esta recaiga en un representante de las poblaciones indígenas. What I do feel, however, is that in the next period of elections, the candidature will necessarily have to fall uh, on an indigenous person. Antes no había relator especial. Y un día para otro tuvimos un relator especial y tuvimos que nombrarlo en 18, en 20 días, en un mes. Ahora ya hay un relator que seguirá para siempre. Entonces ustedes, las comunidades, tienen la posibilidad de trabajar para que inevitablemente el próximo sea un representante para que presente la situación y lleven al mundo sus propuestas. Prior to this, we didn't even have a post of special rapporteur on indigenous issues. Suddenly, almost overnight, we had the, the, the role open to us, the, the post. Uh, in very few days, 18 to 20 days, the special rapporteur had to be designated. We found a good candidate. But the post of special rapporteur will continue from now into the future for always. And so necessarily in the next round of elections, a uh, selection of the special rapporteur, it'll necessarily have to be an indigenous delegate. In todo caso, in todo caso, voy a responderle a él, pero dígale que yo quedo a disposición. Que yo quedo a disposición en otro momento. Yo vengo con muchísima frecuencia aquí. Voy a Mañana está la semana que viene la subcomisión para, para la apertura de la subcomisión y, don, y cuando quieran me contactan. Es muy importante el diálogo con ustedes y sobre todo garantizar para la próxima comisión que todo lo que hemos acordado se va a respetar. We will take one more question and then he would like to communicate that um, he'll be to your entire disposition if you would like to consult with him further. He'll be here today, and at the thank Mario for um, the wonderful film that he showed to us. Congratulate him for what he put together. And I have a twofold question. First of all, it seems that now with the establishment of a special rapporteur, he seems to be taking on the role of uh, having to solve all our problems and indigenous issues under other thematic rapporteurs um, or under other bodies such as the Working Group on Indigenous Populations perhaps will be taken over by the role of the Special Rapporteur. The second point is... El segundo punto es que el día de hoy, por ejemplo, eh, el, la, el Comité Leonard Pelletier de Defensa de Leonard Pelletier presentó una, una moción y eh, tuvimos un comentario en la sala según el, el cual la moción que presentó el Comité de Defensa de Leonard Pelletier que es un prisionero que se encuentra ya casi 25 años preso en los Estados Unidos y que nosotros particularmente los mayas nos sentimos igual de presos que él mientras él siga en la cárcel. Entonces se le contestó por parte de la señora Presidente, por supuesto eso es una responsabilidad de ella, pero yo quisiera un comentario de parte suya para saber eh, por qué ese tipo de emoción, por qué ese tipo de presión de petición no podría ser incluido dentro del informe de la, de la, de, del grupo de trabajo en el cual estamos ahorita eh, desarrollando este este momento de The second point. The second point is uh, with respect to the uh, presentation that was just the meeting that was just held uh, by the defense for Leonard Peltier. Leonard Peltier is an indigenous person who has been in prison in the United States for over 25 years now. And we as Maya uh, feel as much imprisoned as he is, as long as he's still in prison. And the question is, uh, why wouldn't we be able to make a special recommendation or petition under the uh, recommendations coming out of the current working group that could also be forwarded to the special rapporteur? A mí me parece muy interesante lo que me pregunta. I think it's a very interesting question. Yo entiendo que 
el debate de la cuestión indígena en Naciones Unidas hoy no es un regalo gracioso de los estados, es una conquista de los propios dirigentes indígenas que han empujado las puertas de Naciones Unidas para entrar y poder hablar. First of all, I'd like to say that the discussion on today's agendas of the United Nations on indigenous issues is not a gift of the states. It's a victory that has been won by very hard work on behalf of all of the indigenous organizations. Si ustedes no estuviesen acá y hicieran lo que están haciendo, difícilmente los estados hablaríamos del tema indígena más de dos o tres palabras. Were you not all present here as you have been or in the past and today, uh, very, with very rarely would the states even address indigenous issues more beyond just a, a matter of a few words. Creo entonces que primero se inició a través de pequeña participación en la subcomisión y después se creó el grupo de trabajo y después ese grupo de trabajo se ha transformado en un foro de debate. I think that it all began with a very small recommendation to consider indigenous issues that grew into having a working group and this working group grew into a debate forum. Es una cosa muy muy importante. La circunstancia de que hay un relator especial agrega pero de ninguna manera significa disminuir lo que está haciendo y lo que tiene que hacer y lo que va a crecer el grupo de trabajo. This is a very important step that we've taken, um, but the fact that a special rapporteur has been assigned doesn't mean that in any way it's going to diminish or override the very important work ahead for the working group. Porque la dificultad que con el foro ustedes pueden debatir, pero no pueden adoptar decisiones, recibir denuncias concretas sobre temas de violación. The thing is that with a forum you're going to be able to debate issues, but you're not going to be able to make concrete claims, concrete um, denouncements of violations of human rights. Entonces, era un poco hipócrita. Sí, ustedes se reúnen, discutan, pero de ahí en más no hay lo que hay en la comisión contra la tortura, contra la desaparición, contra el tema de la mujer, contra el tema de la infancia. Quedaba simplemente en el órgano deliberativo. Y no como pasa con la infancia, con la mujer, con las ejecuciones sumarias, etc. It was a little bit hypocritical in this sense, because you were given a forum to come and discuss your problems without being given the concrete mechanisms that exist in the Commission for Human Rights, such as under issues of forced disappearances, torture, women, children. Under those thematic issues, you have concrete mechanisms for taking it a step further into a concrete com complaint. Ahora ustedes, dentro de los debates públicos de la Comisión, van a tener alguien que le va a hacer un informe sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las poblaciones indígenas en el mundo, y van a tener la posibilidad de intervenir sobre ese informe publicado sobre situaciones concretas. Now with the creation of the special rapporteur, you're going to be able to submit your um, information on violations. It's going to be concretely published in a special report. And when you make your interventions, you're going to be able to refer to this report uh, about very specific violation situations. Por lo tanto, yo creo que es un enorme progreso, porque antes se podía discutir, pero ahora se puede establecer en un debate, hechos en un debate público. And as such, I think that we've taken an enormous step, because before we were just simply discussing the problems. Y una, y una cosa muy importante es que ustedes van a tener posibilidades de discutir con el relator. ¿Cómo mejorar el mandato del relator? And now this is going to be taken into a public forum. And more importantly, I think that you're going to have a special rapporteur with whom you're going to be able to discuss your problems directly with. Creo entonces que se inicia un camino 
y una gran oportunidad. Pero es algo muy importante que se agrega, que en ningún caso debe ser visto ni se deben ceder los otros terrenos que se han ganado. So I believe that this is a very important step that we're launching, but in no way should we consider that this step forward means that we have to step back in other fora that have been established, in other processes that are going on that also are supporting the issues. Yeah, you know, it's concern that the way the secretary and special rapporteur was uh, selected, that it would be the way our governments uh, deal with us back home, that it is just another bureaucratic system in place where we don't have that direct dialogue um, and they turn around and make decisions just the, like the Royal Commission on Aboriginal People back home. They made good books but they didn't have any action behind that. And that is always a concern of mine when we're dealing with somebody who, who deals with our issues. Mi preocupación es que eh, eh, la selección del relator especial termine reflejando eh, los mismo, la misma dominación que experimentamos en nuestras tierras por parte de los gobiernos, que sea simplemente un sistema burocrático que está eh, en, que se que se sigue y son los gobiernos quienes deciden quién va a ser el relator especial y después que su labor va a terminar siendo algo como la Comisión Real sobre Asuntos Indígenas en mi país que terminó sacando un informe larguísimo y no terminó haciéndose nada al respecto Muy bien Díganle que ella tiene razón de tener ese temor He believes that you're right in having this concern Sin embargo yo creo que el relator especial, por la relación directa que va a tener, que tiene que tener, que va a tener con las poblaciones indígenas, va a reflejar en gran medida el pensamiento y la preocupación de las poblaciones indígenas. However, he believes that the close and direct contact that the special rapporteur is going to have with indigenous peoples themselves is going to require necessarily that he is reflecting un relator especial que no toma con fidelidad el mensaje de, los, de las personas, de los grupos que representan los grupos afectados, está destinado a no poder desempeñar su mandato. A special rapporteur that doesn't faithfully reflect the messages that are conveyed to him by the persons and groups that are under his mandate is going to be destined uh, to not be able to uh, effectively carry out his mandate. Primero. Segundo, en el tema de la designación, no hubo solamente cartas de gobiernos. Hubo una gran cantidad de mensajes y de posiciones también de organizaciones no buenas. Second of all, with respect to the letters of support that were received for the current special rapporteur, they were not only letters coming from governmental delegations, but there was a significant amount of letters of support that were coming from non-governmental organizations. Y hay un hecho que es muy claro que tiene que tener en cuenta. Antes no había relator. Ahora empezamos con el relator. And it's a, there's a very clear fact that we have to take into consideration before there didn't exist the post of a special rapporteur. Now we have that post. El próximo relator será el fruto, necesariamente el fruto de ustedes. The next special rapporteur will necessarily have to be the fruit of the work Porque carried out by yourselves. Porque ustedes van a tener la posibilidad de decir, bueno, en el nuevo relator, nosotros queremos decir, y vamos a participar y proponemos este mecanismo para el Because when it comes to selecting the next special rapporteur, It's going to be your own organizations that say, well, we are, have worked in this direction. We are the ones that want to suggest a candidate. And this, these are the ones that we are suggesting. Yo les tengo mucha confianza a ustedes. Y sé que una vez que esté establecido el relator, ustedes primero van a hacer muy bien las cosas para que este sea un buen relator. Y van a hacer muy bien las cosas para que el próximo salga de una reflexión colectiva de la de ustedes. Estoy seguro de eso. 
I have full trust, I have no doubt that you will do a, a, a very good job in making sure that the current Special Rapporteur does his job correctly and that in the future you're going to be, be able to coordinate a collective effort to be able to ensure that the next Special Rapporteur will in fact be an Indigenous representative. by anybody. Those experts, our experts, represents me. We are the Uncle Hue, the real people of Mother Earth. Ningún experto me representa a mí. Ni solamente la Madre Tierra me puede representar a mí. We will give you the floor. Finish our business. Thank you very much. A nombre del caucus indígena queremos manifestar nuestras preocupaciones acerca de las recomendaciones adoptadas relacionadas al tema central del séptimo periodo de sesiones del foro permanente sobre las cuestiones indígenas. Los pueblos indígenas reiteramos que somos titulares de nuestros territorios, asimismo somos dueños de nuestros conocimientos, innovaciones y prácticas y rechazamos las nuevas políticas de los gobiernos actuales de explotación de las culturas, bosques, aguas y biodiversidad que hemos preservado y conservado en beneficio de la humanidad. Escuchado atentamente al relator del foro permanente del documento E barra C 19 barra 2008 barra L punto 2 en la cual no recoge las propuestas y preocupaciones de los pueblos indígenas con respecto a las iniciativas de reducción de emisiones por deforestación en países de desarrollo conocido como RED, mecanismos de desarrollo limpio y el mercado de carbón. Señora Presidenta, las recomendaciones adoptadas en el tema el cambio climático, la diversidad biocultural y los medios de vida función de custodia que ejercen los pueblos indígenas y nuevos retos. Para nosotros, estas son recomendaciones de expertos del foro permanente y no propiamente refleja la posición de las organizaciones y pueblos indígenas. También nos preocupa que las iniciativas de mecanismo de desarrollo limpio sean considerados como ejemplos de buenas prácticas. Señora Presidenta, en las intervenciones de los representantes indígenas no escuchamos ninguna moción apoyando estas iniciativas de buenas prácticas de mecanismos de MDL y Red. Por tanto, reafirmamos la solicitud de la eliminación total de los párrafos 5 y 37 del documento arriba mencionado. De igual manera, en todos los documentos finales relacionados con diferentes temas, no se reflejan las recomendaciones hechas por nuestras organizaciones. Además, instamos a los miembros del foro permanente que se debe basar las recomendaciones de acuerdo a los principios de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de vivir en un ambiente limpio y sano.